ওয়াশিংটনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আইএমএফ প্রধানের বৈঠক বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা দ্রুত ঋণের বাকি কিস্তি ছাড় দেওয়ার ঘোষণা বারবার হোঁচট খাচ্ছে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লা সংকটে বন্ধ হলো তিনবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিদ্যুৎ বিভাগের সমন্বয়হীনতাই কারণ আধুনিক বগি ও ইঞ্জিন মেরামতে মানধাতা আমলের প্রযুক্তি জনবল সংকটে ঠুকছে রেলের পাহাড়তলি ওয়ার্কশপ সতেরোশো পদের বিপরীতে আছেন মাত্র সাড়ে সাতশো দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে নদীতে নামার প্রস্তুতি রূপালী ইলিশের স্বপ্ন দেখছেন জেলেরা বরাদ্দের চাল বিতরণ নিশ্চিতের দাবি মৎস্যজীবীদের এবং তিন বছর পর সিলেটের পর্যটন খাতের সুবাতাস ঈদের ছুটিতে হাজার কোটি টাকার ব্যবসা প্রত্যাশার চেয়ে বেশি লাভে খুশি সংশ্লিষ্টরা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছে মিয়াফুজা মৌর ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়েফা স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটায় প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল রিডস কার্লটন হোটেলে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করেন আইএমএফ প্রধান গণমাধ্যমে তিনি বলেন বাংলাদেশকে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণের পরবর্তী কিস্তি খুব শিগগিরই ছাড় দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আইএমএফ লস্কর আল মামুন ও দস্তগীর জাহাঙ্গীরকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াশিংটন ডিসি থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট ভার্জিনিয়ায় ছেলে সজীব অজেত জয়ের বাসা থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার আবাসস্থল রিচ কার্টন হোটেলে আসেন শনিবার বিকেলে এরপর হোটেল লবিতে দলীয় নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছার জবাব দেন সরকার প্রধান এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা বিকেল সাড়ে চারটায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ক্রিস্টালিনা জর্জিয়াভা এ সময় বাংলাদেশের উন্নয়নে শেখ হাসিনার নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন আইএমএফ প্রধান বাংলাদেশকে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণ দেওয়া প্রসঙ্গে আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান খুব দ্রুত পরবর্তী কিস্তিগুলো ছাড় দেওয়ার বিষয়ে আইএমএফ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ Our team will visit to see how progress is made so we can make the next installment uh, of financing for পরে ব্রিফিং এ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন জানান আইএমএফ সময় মতো বাংলাদেশকে প্রতিশ্রুত অর্থ সহায়তা দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কারণে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্র অর্জনকে প্রশংসা করেন আর সেই সাথে স্টেবিলিটি যেটা রেখেছে সেটারও প্রশংসা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বললেন যে আমি আপনাদের যে লোনটা নিয়েছি আইএমএফ এর সেইটা এটা ব্রিডিং স্পেস হিসাবে এন্ড সি অ্যাপ্রিসিয়েটেড ভেরি মাচ বললেন যে এই ধরনের ভিশন এই ধরনের লিডারশিপ গেল জানুয়ারিতে বাংলাদেশকে চার দশমিক সাত বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থ সহায়তার প্রস্তাব অনুমোদন করে আইএমএফ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুক্তরাষ্ট্র সফরের দ্বিতীয় দিনটি বেশ ব্যস্ততাই কেটেছে প্রধানমন্ত্রীর সফরে এবার গুরুত্ব পাচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার বিষয়টি আইএমএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর সময় সংবাদকে বলেছেন বাংলাদেশ যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে সেই প্রশংসার কথা জানাতেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আজকে এই বৈঠক ঠিক করেছেন সবশেষ বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ সাড়ে চার বিলিয়ন ডলারের ঋণ দেওয়া শুরু করেছে আইএমএফ 
কাজল আব্দুল্লাহ রিপোর্ট 1974 সালে খাদ্য আমদানি ও দেশের অন্যান্য ব্যয় মেটাতে আইএমএফ এর কাছে যায় সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ সে বছর প্রথমবারের মতো বাংলাদেশকে ঋণ দেয় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ সংস্থাটির তথ্য মতে 1980 সাল থেকে 1990 সাল 10 বছরে বাংলাদেশ পাঁচবার তাদের কাছ থেকে অর্থ ধার করে এই সময়ের মধ্যে দেশ ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট বা রিজার্ভ নিয়ে সংকটে পড়ে তখন প্রতিষ্ঠানটির দারস্থ হয় বাংলাদেশ 1990 এর দশকে বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি খাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে দেশে ব্যাপক বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিভিন্ন দেশে জনশক্তি যাওয়া শুরু হলে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট কাটিয়ে ওঠে তবে এক যুগ পর আবার আইএমএফ এর দারস্থ হতে হয় 2003 সালে এছাড়া 2012 সালে প্রায় 1 বিলিয়ন ডলার ঋণ নেয় বাংলাদেশ সবশেষ করোনা ও রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে বৈশ্বিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে 2022 সালের মাঝামাঝি আর্থিক সহায়তার জন্য আইএমএফ এর কাছে আবেদন করে বাংলাদেশ সরকার পরবর্তীতে 26 অক্টোবর থেকে 9 নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় বিভিন্ন দপ্তরে বৈঠক করে আইএমএফ এর একটি প্রতিনিধি দল এরপরই চূড়ান্ত হয় সাত কিস্তিতে 4.5 বিলিয়ন ডলার ঋণ দেওয়ার বিষয়টি যার প্রথম কিস্তি হিসেবে 2023 এর ফেব্রুয়ারিতে ঋণের 47 কোটি 60 লাখ ডলার অর্থ রিজার্ভে পাঠায় আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ বিশাল পর্যন্ত 3.5 বছর ধরে পর্যায়ক্রমে এই ঋণ বিতরণ করবে সংস্থাটি কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্বব্যাংকের লজিস্টিক্স পারফরম্যান্স সূচকে 12 ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ চলতি বছরের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান 88 তম এর আগে 2018 সালে এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল 100 তম সূচকে এবার ভারতের 6 ধাপ উন্নতি হলেও বাংলাদেশ এগিয়েছে তার দ্বিগুণ वाशिंगटन एर विश्व बैंक शादर दफ्तर थे के लश्कर अल मामूने रिपोर्ट। विश्व बैंक ओ बांग्लादेश शंपोर केर बॉयस पंचाश बाथोर एर मध्य किचुटा मान ओबीमान इस शंपोर के के कुरे छे आरो गोभीर विश्व बैंक केर लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस सूचक के बांग्लादेश एर उन्नति हुए छे बैपोक शंप्रोती তালিকায় এবছর প্রথম স্থানে রয়েছে সিঙ্গাপুর ও দ্বিতীয় স্থানে ফিনল্যান্ড যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছে ডেনমার্ক জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস যদিও 2018 সালে এই সূচকের প্রথমে ছিল জার্মানি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল সুইডেন ও বেলজিয়াম চলতি বছরে তালিকায় হয়েছে বড় পরিবর্তন 139 দেশের মধ্যে এই তালিকায় 2018 সালে ভারত ছিল 44 নম্বরে সেখান থেকে 6 ধাপ এগিয়ে এখন 38 নম্বরে দেশটি সম্প্রতি অবকাঠামো শিল্প ও টেকনোলজির পাশাপাশি আমদানি রপ্তানির ক্ষেত্রে উন্নতির কারণে ভারতের এই অগ্রগতি হয়েছে বলে জানা গেছে তবে লজিস্টিক্স পারফরম্যান্স সূচকে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশ এগিয়েছে 12 ধাপ বিশ্বব্যাংকের এই সদর দপ্তরে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে তিনি বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা এবং বিশ্ব ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রম তুলে ধরবেন লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসি ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাচ্ছে রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তিন মাসের ব্যবধানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হলো কমপক্ষে তিনবার এবার এক সপ্তাহ ধরে উৎপাদন বন্ধ থাকার মূল কারণ কয়লা সংকট চালুর জন্য অপেক্ষায় থাকতে হবে কমপক্ষে আরো সপ্তাহখানেক বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে ডলার সংকটের কারণে ঋণপত্র খুলতে পারছেন না তারা যদিও এটিকে যথাযথ পরিকল্পনার অভাব আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতার ছাপ হিসেবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভুঁইয়া রবিনের রিপোর্ট রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লা ভিত্তিক বড়ই কেন্দ্রটির প্রথম ইউনিট থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয় গত 17 ডিসেম্বর তবে নানা বিতর্ক সঙ্গি করে চলা কেন্দ্রটির পরবর্তী যাত্রা আর তেমন সাবলীল হয়নি চলতি বছরের প্রথম 4 মাসে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধ হয়েছে কমপক্ষে 3 বার প্রথম ধাক্কা জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ শুরুর মাত্র 27 দিনের মাথায় কয়লা সংকটে 14 জানুয়ারি বন্ধ হয়ে যায় 660 মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রথম ইউনিটের উৎপাদন ফের চালুর জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয় পুরো এক মাস দুই মাস পর গত 15 এপ্রিল আবারো বন্ধ হয়ে যায় কেন্দ্রটি যার কারণ যান্ত্রিক ত্রুটি বলে দাবি করছে কর্তৃপক্ষ তিন দিনের ব্যবধানে সচল হলেও পাঁচ দিনের মাথায় আবারো হোঁচট খায় রামপাল আর এবার বন্ধ হওয়ার কারণ আবারো সেই কয়লা সংকট বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে ডলারের অভাবে ঋণপত্র খুলতে না পারার কারণেই বারবার সংকটে পড়ছে রামপাল আমরা তো একটা চ্যালেঞ্জের মুখে গিয়েছিলাম গত কয়েক মাস আমাদের রিজার্ভের বিষয় ছিল সেই কারণে এলসি ওপেন করতে গিয়ে কিন্তু 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর অনেক হিমশিম খেতে হয়েছে এটা একান্তই সময় ইনশাআল্লাহ এগুলো কেটে যাবে বিদ্যুৎ বিভাগ জানাচ্ছে সপ্তাহ খানিকের মধ্যে আসছে 55000 টন কয়লার চালান যার উপর ভর করে আবারো চলো হবে রামপাল যদিও এই পরিমাণ কয়লা দিয়ে বড়জুর সপ্তাহ দুই এক পুরোদমে উৎপাদনে রাখা যাবে কেন্দ্রটি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বিদ্যুৎ খাতে যথাযথ পরিকল্পনার অভাবের প্রতিফলন রামপাল পাশাপাশি স্পষ্ট হচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিদ্যুৎ বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও এটা তো পুরো প্রক্রিয়ারই একটা পার্ট গ্যাস না দিতে পারলে বন্ধ হবে কয়লা না দিতে পারলে বন্ধ না হবে তেল না দিতে পারলে বন্ধ হবে অথবা স্বল্প ক্ষমতায় চলবে সুতরাং এগুলোকে কোনো একটা পার্টিকুলার বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে এভাবে লোকেট করার কোনো কারণ নেই এটা একটা জবাবদিহিতার বিষয়ে চলে আসে এটা থেকে একটা যে বিষয় স্পষ্ট যে জ্বালানি যোগান কিভাবে দেওয়া হবে সেই পরিকল্পনার মধ্যে বড় রকমের গ্যাপ রয়ে গেছে দুর্বলতা রয়ে গেছে যে কারণে মাঝে মাঝেই কয়লা সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সামগ্রিক অর্থনীতি উৎপাদন সচল রাখা আর জনজীবনে স্বস্তি নিশ্চিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু রাখতে নিশ্চিত করতে হবে পর্যাপ্ত অর্থের সংস্থান জ্বালানি খাতে অস্থিরতা দেশের বিদ্যুৎ খাতকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে তার অন্যতম বড় উদাহরণ রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র একদিকে ক্রমেই বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা অন্যদিকে নতুন বৈশ্বিক বাস্তবতা এমন পরিস্থিতিতে সার্বিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৌশলী হওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ফারুক ভিয়া রবিন রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাগেরহাট বিদ্যুৎ বিভ্রাটের পাশাপাশি লো ভোল্টেজ সমস্যায় ভুগছেন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার প্রায় 94000 গ্রাহক এতে প্রায় রেফ্রিজারেটর এসি লাইট পানির পাম্প টেলিভিশন সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী নষ্ট হচ্ছে ব্যবসায়িক ক্ষতির পাশাপাশি আবাসিক গ্রাহকরাও দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ বলছে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এই ভোল্টেজ সমস্যা দেখা দিয়েছে তবে সাব স্টেশন নির্মাণ হলে সংকট কেটে যাবে জগলুল পাশা রুশোর রিপোর্টে বিস্তারিত ক্যামেরায় ছিলেন হোসেন আলী ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায় একটি সাব স্টেশন না থাকায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট এবং লো ভোল্টেজ সমস্যায় গ্রাহক পর্যায়ে চরম ভোগান্তি দেখা দিয়েছে ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে সাব স্টেশন নির্মাণ কাজ থমকে আছে এর ফলে বাসাবাড়ি কিংবা দোকানে ফ্যান স্বাভাবিক গতিতে ঘুরছে না লাইটের আলোর পরিমাণও অনেক কম কৃষি জমিতে সেচ কাজও ব্যাহত হচ্ছে সেচ মৌসুম এবং তীব্র দাবদাহে এমনিতেই লোড শেডিং মাত্রা ছাড়িয়েছে যতক্ষণ বিদ্যুৎ থাকে ততক্ষণ লো ভোল্টেজ জনিত সমস্যায় প্রকৃত সেবা পাচ্ছেন না গ্রাহকরা ভোল্টেজ কম থাকায় লাইট ফ্যান সেচ পাম্প ঠিকমতো চালাতে না পেরে প্রায়ই এসব বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের কারেন্টের ভোল্টেজের জন্য এই হাফ ডাউন করে আই মোটর অনেক জুলে গেছে পানি নাই কারেন্ট নাই আরেক বইতে ভারী টাইমটা যাতা করে টাইম নাই না পল্লী বিদ্যুৎ বলছে হঠাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এই সংকট দেখা দিয়েছে আর বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড জানায় সাব স্টেশন নির্মাণ কাজে ঠিকাদারের গাফিলতির কারণে সহসাই সংকট নিরসন সম্ভব হচ্ছে না চাহিদার তুলনায় যখন উৎপাদন কমে যায় তখন কিছুটা তুলনাভাবে ভোল্টেজ কমে যায় আর কি সিস্টেম ভোল্টেজে কমে যায় এখানে যদি একটি তেত্রিশ বাই এগারো কেবি সাব স্টেশন নির্মিত হয় তাহলে গ্রাহক প্রান্তে যে ভোল্টেজের যে সমস্যা সে ভোল্টেজ জনিত সমস্যা আর থাকবে না ফুলবাড়িয়া উপজেলায় আবাসিক বাণিজ্যিক সেচ শিল্প ও অন্যান্য মিলিয়ে পল্লী বিদ্যুতের উনআশি হাজার তিনশো বাহান্ন এবং পিডিবির চোদ্দ হাজার তিনশো আশি জন গ্রাহক রয়েছেন বর্তমানে ময়মনসিংহ নগরের আকুয়া থেকে মাত্র এগারো কেবি সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে জগলুল পাশা রুশো সময় সংবাদ ময়মনসিংহ গাজীপুর সিটি নির্বাচনের খবর গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলছে ঋণ খেলাপির দায়ে মেয়র প্রার্থী বরখাস্তকৃত জাহাঙ্গীর আলমের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে বিস্তারিত জানাতে রিটার্নিং কার্যালয় থেকে যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার রাজিবুল হাসান মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই ছিল আজ এখনও কিন্তু মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই চলছে এরই মধ্যে ঘোষণা এসে এসেছে যে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যে মেয়র প্রার্থী ছিলেন স্বতন্ত্র থেকে অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম তার কিন্তু যে মনোনয়নপত্র সেটি অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে আমরা 
আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে জানাই যে তার সঙ্গে কিন্তু তার মা একই পদে অর্থাৎ মেয়র পদে মনোনয়ন কিনেছিলেন তি তার মনোনয়নপত্রটি কিন্তু বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন জানিয়ে রাখি যে ঋণ খেলাপির বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি আপত্তি থাকায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন সেই স্বতন্ত্র প্রার্থী কিন্তু মনোনয়ন বাতিল করেছে এছাড়া আজ আজমতুল্লাহ খান অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান আওয়ামী লীগ সমর্থিত মেয়র প্রার্থী তার যে মনোনয়নপত্র সেটি বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে সেই বৈধতার সংবাদ নিয়েই কিন্তু এখন রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তার নেতা কর্মীদের নিয়ে আপনারা দেখছেন যে তিনি যে মূল ফটক সেই ফটক দিয়ে কিন্তু এখন বাইরে চলে যাচ্ছে নেতা কর্মীদের নিয়ে এই অবস্থায় তার সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম তিনি বলেছেন যে আওয়ামী লীগের বিজয়ে অর্থাৎ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ে আর কোনো বাধা থাকবে না যেহেতু হচ্ছে তিনি যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ তার যে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম তার মনোনয়নপত্র বাতিলের মধ্য দিয়ে যদিও নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছে যে জাহাঙ্গীরের যে মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়েছে সেই মনোনয়নপত্র তার যে বিষয়টি দেখানো হয়েছে সেটি আসলে আপিল করারও সময় আছে সেটিও জাহাঙ্গীর আলম তাৎক্ষণিক সেখানে কথা বলেছেন এবং রিটার্নিং কর্মকর্তার সামনে বলেছেন যে ব্যাংকের লুক দিয়েও তিনি কথা বলানোর চেষ্টা করেছেন যে তিনি আসলে এই যে ঋণ খেলাপি দেখানো হয়েছে সেই ঋণ খেলাপি আসলে তিনি টাকা পরিশোধ করেছেন কিন্তু সেটি পেপারস এখনো আসেনি যে কারণেই কিন্তু তাকে বাতিল করা হয়েছে বলে মেয়র জাহাঙ্গীরের দাবি এই অবস্থায় কিন্তু আপনি জানেন যে জমে উঠছে এই যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সেই নির্বাচনের আমেজ কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে ততই কিন্তু বাড়ছে পঁচিশ তারিখে যেহেতু নির্বাচন সেই নির্বাচনে কিন্তু এখানে বিএনপির সরাসরি প্রার্থী না থাকলেও হাসানুদ্দিন সরকারের যে ভাতিজা হাসান শাহনুর ইসলাম রনি সরকার তিনিও কিন্তু প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে এছাড়া আরও যে তথ্যটি আমরা দিতে পারি সেটি হচ্ছে যে মেয়র পদে যে বারো জন ছিলেন সেই বারো জনের মধ্যে জাহাঙ্গীর আলম সহ তিন জনের প্রার্থীতা বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন নানা অভিযোগে এই অবস্থায় কিন্তু যে কাউন্সিলর সাতান্নটি ওয়ার্ডের যারা কাউন্সিলর প্রার্থী তাদেরও কিন্তু এখন যাচাই বাছাই চলছে চলছে বিশ্লেষণ চলছে যে কারো কোনো ধরনের আইনি গাফলতি কিংবা ব্যাংকের সঙ্গে কোনো লেনা দেনা কিংবা অন্য কোনো সমস্যা আছে কিনা সব কিছু বিচার বিশ্লেষণ করেই কিন্তু নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এই অবস্থায় আপনারা দেখছেন যে রিটার্নিং অস্থায়ী অস্থায়ী যে কার্যালয় রয়েছে রিটার্নিং কর্মকর্তার বঙ্গতা সরিটোরিয়াম এর বাইরে কিন্তু উৎসুক জনতা কিংবা হচ্ছে সমর্থকরা বাইরে অবস্থান করছেন যারাই প্রার্থী এখানে এসেছেন প্রার্থীর সঙ্গে যারা এসেছেন তারা বাইরে অবস্থান নিয়েছেন এবং হচ্ছে যেহেতু হচ্ছে জানেন যে আচরণ বিধির একটি বিষয় রয়েছে সে কারণে কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে পারছে না এই বিষয়ে আপনাদেরকে হয়তো পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত জানাতে পারবো আসলে কতজন কাউন্সিলর প্রার্থী কিংবা সব মিলিয়ে কি তথ্য দাঁড়ায় এখন পর্যন্ত যে তথ্য আমাদের কাছে ছিল সেটি হচ্ছে তিনজন মেয়র প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল করা হয়েছে এবং এখনও যাচাই বাছাই চলছে তো এই ছিল গাজীপুর থেকে আমার কাছে থাকা সবশেষ তথ্য জনবল সংকটের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বাজেট না থাকায় অনেকটা ধুকে ধুকে চলছে রেলওয়ে পাহাড়তলি ওয়ার্কশপ সতেরোশো পদের বিপরীতে এই কারখানায় কর্মরত মাত্র সাড়ে সাতশো জন আগামী এক বছরেই অন্তত দুশো জন কারখানা থেকে অবসরে যাবেন এ অবস্থায় দক্ষ জনশক্তি হারিয়ে পঁচাত্তর বছরের ঐতিহ্যবাহী এই রেল কারখানা চালু রাখা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে শাখা হচ্ছেপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে ব্রিটিশ শাসন আমলের আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ইঞ্জিনের পাশাপাশি বগি মেরামতের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল চট্টগ্রাম পাহাড়তলির এই ওয়ার্কশপ জরাজীর্ণ এবং চলাচল অনুপযোগী ইঞ্জিন ও বগি মেরামত করে পুনরায় চলাচলের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে শুরু থেকে সুনাম ছিল এই কারখানার কিন্তু কালক্রমে নানা সংকটে পড়ে সেই সুনাম এখন অস্তমিত সূর্যের মতোই বিশেষ করে প্রতি বছর এই কারখানা থেকে দক্ষ শ্রমিক তাদের কর্মজীবন শেষ করে অবসরে গেল সেই পথ পূরণে আর নতুন শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয় না বর্তমানে বরাদ্দের মাত্র তিরিশ শতাংশ লোকবল নিয়ে কাজ করছে সরকারি এ কারখানা সে সঙ্গে বাজেট স্বল্পতায় কেনা যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্বল্প জনবল দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি লক্ষ্যমাত্রা আছে সেটা পূরণ করার জন্য সাথে সাথে আমাদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা মতো বাজেট পাই তাহলে আমাদের মালামাল সরবরাহ পেতে আর সুবিধা হবে চোদ্দটি গুরুত্বপূর্ণ কায়েক শ্রম নির্ভর বিভাগে এক হাজার ছয়শো তেরো জনের বিপরীতে কর্মরত রয়েছে মাত্র সাতশো তেত্রিশ জন বাকি আটটি নন টেকনিক্যাল বিভাগে সাতানব্বইটি পদের বিপরীতে চৌষট্টিটি পদেই দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পরে আছে এর মধ্যে আগামী বছরের মাঝামাঝিতে অবসরে যাবেন আর দক্ষ একশো ষাট জন শ্রমিক এই অবস্থায় অনেকটা জোরাতালি দিয়ে চলছে বগি মেরামতের কাজ আমার একটা জায়গায় লোক দরকার দশজন সেখানে আমি কাজ করে দিচ্ছি চারজন দিয়ে 
তো চার জন আর কায়েক পরিশ্রমটা খুব বেশি যাচ্ছে কারিগরের অভাবে লক্ষ্যে বুঝতে পারবো না আমরা 75 বছরের পুরাতন এই কারখানার 95 শতাংশ কাজে হয় মান্দাতা আমলের প্রযুক্তি ব্যবহার করে অথচ সাম্প্রতিক সময়ে রেলওয়ের বহর যুক্ত হয়েছে আধুনিক বগি এবং ইঞ্জিন এসব বগি ও ইঞ্জিন মেরামতের প্রয়োজন যুগোপযোগী মেশিন কাজের প্রেসার অনেকটা বেশি এবং এই চাকা টার্নিং এর যে সংখ্যা বেশি এটা আমাদেরকে মেকআপ করতে গেলে আরো মেশিন দরকার প্রতি মাসে এই ওয়ার্কশপ থেকে করে 25টি বগি প্রয়োজনীয় মেরামত শেষে বহরে যুক্ত করা হয় এছাড়া ঈদ মৌসুমে দের মাসে বেঁধে দেওয়ার সময়ে 80 থেকে 90টি বগি মেরামত শেষে যুক্ত হয় ঈদ যাত্রার বহরে ব্রিটিশ শাসন আমলের আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে থেকে শুরু করে বাংলাদেশ রেলওয়ে আর এই রেলওয়ের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে পাহাড়তলি ওয়ার্কশপ কিন্তু নানা সমস্যার পাশাপাশি জটিলতায় এই ওয়ার্কশপ এখন চলছে ধুকে ধুকে অথচ কার্যকর সহায়তা পেলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এই ওয়ার্কশপ চট্টগ্রামের রেলওয়ে পাহাড়তলি ওয়ার্কশপ থেকে কমল দে সময় সংবাদ নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করে এবার স্বপ্নের সোনালি ফসল ঘরে তুলছেন নেত্রকোনার হাওর অঞ্চলের কৃষক দাবদাহ আর ঝড় বৃষ্টিতে কিছু ফসল নষ্ট হলেও বড় দুর্যোগ না হওয়ায় সিংহভাগ ফসল ঘরে তুলতে পেরে খুশি তারা কৃষি বিভাগ জানায় এবার কম্বাইন্ড হার্ভেস্টার থাকায় দ্রুত এবং কম টাকায় কৃষকরা কাটায় মারাই একসঙ্গে করায় সাশ্রয় হয়েছে অনেক আলপনা বেগমের তথ্য ছবিতে রিপোর্ট হাওড়ের মাঠে মাঠে এখন সোনালি ধান নেত্রকোনার মদন মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরি সহ বিভিন্ন হাওড়ে রাত দিন চলছে ধান কাটাই ও মারাই কাজ পরিবার নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষকেরা নতুন ফসল ঘরে তোলার আনন্দে মেতেছে পরিবারের সবাই সরকারের ভর্তুকি মূল্যে সাতশো ত্রিশটি হার্ভেস্টার মেশিনে ধান কাটায় এরই মধ্যে সিংহভাগ ফসল ঘরে তুলতে পেরেছেন কৃষকেরা এতে স্বল্প সময়ে ধান কাটা সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি শ্রমিক সংকটও দূর হয়েছে এরই মধ্যে পঁচাশি ভাগেরও বেশি ধান কাটা সম্ভব হয়েছে এতে ভীষণ খুশি কৃষকেরা এক মাস কাজ করলে এক বছর কাটতে পারি শান্তি মতে আঠাশ মন যার দুশো দশে আমার আঠাশ করছি আমার আঠাশ ভালো হয়েছে একের আঠাশ হয়েছে রোদ করছে ভালো আমরা শুকায় আমাদের কৃষক ভাইদের তাদের খরচও কম পরে আমাদের এই ধান কাটার যে কার্যক্রমটা মানে খুব সুন্দরভাবে মানে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে জেলার শুধুমাত্র হাওড়ে আবাদ হয়েছে চল্লিশ হাজার নশো সত্তর হেক্টর জমিতে যা থেকে দু লাখ চৌষট্টি হাজার নশো বিরানব্বই মেট্রিক টন ধান উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে কৃষি বিভাগ সময় সংবাদ নেত্রকোনা এদিকে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় মৌলভীবাজারে চলতি মৌসুমে বড় ধানের ফলন ভালো হয়েছে তবে ব্রি আটাশ উনত্রিশ জাতের ধানে ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ দেখা দিলেও উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রায় বাধা হবে না বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ শাওলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমেদের ছবিতে রিপোর্ট বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে সোনালি ধানের সমারোহ কৃষকরা ব্যস্ত পাকা ধান ঘরে তুলতে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চলতি মৌসুমে মৌলভীবাজারের হাওড়ে বড় ধানের ভালো ফলন হয়েছে বড় ছাড়াও হীরা দুই ছয় রূপালি ব্রি আটাশি উনআশি ও বেবিলন সহ নতুন আরও কয়েকটি জাতের ধানেরও ফলন হয়েছে ভালো অনেকে নিজ খেতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত সময়ের মধ্যে শেষ করছেন ধান কাটা ও মারাইয়ের কাজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খোলা জায়গায় ধান শুকানোর কাজে ব্যস্ত গৃহকর্তীরা সংক্রমণ দেখা দিলেও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় বাধা হবে না বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ যেসব এলাকায় আটাইশ এবং অন্যান্য জাত করেছে এতে কিছু ব্লাস্ট দেখা দিয়েছে তাছাড়া মোটামুটি হাওয়ার এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে জেলায় এবছর ষাট হাজার সাতান্ন হেক্টর জমিতে বড় ধানের আবাদ হয়েছে আর দুই লাখ উনত্রিশ হাজার মেট্রিক টন চাল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সময় সংবাদ মৌলভীবাজার জামালপুরে বড় আটাশ জাতের ধান ঘরে তোলার আগে ব্লাস্ট রোগে মাঠেই হয়ে যাচ্ছে চিটা এতে হতাশায় দিন কাটছে চাষিদের এ অবস্থায় কৃষি বিভাগ উনত্রিশ বছরের পুরনো বড় আটাশ জাতের ধান চাষ না করে 
নতুন জাতের ধান রোপণের পরামর্শ দিয়েছেন জাহাঙ্গীর আলমের তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট জামালপুরের মেলানদহের পূর্ব ছবিলাপুর এলাকার কৃষক মুস্তফা তার সাড়ে তিন একর জমির বড় আটাশ জাতের ধানে আক্রমণ করেছে ব্লাস্ট কেটে ঘরে তোলার আগে মাঠে থাকতেই চিটা হয়ে যাচ্ছে ফসল একই অবস্থা উপজেলার অন্য ধান খেতেও কৃষকরা বলছেন বেশি দামের সার ও কীটনাশক ব্যবহার করে বিঘা প্রতি ধান চাষে খরচ হয়েছে পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা ঋণ করে এসব ব্যয় মিটিয়েছেন চাষিরা একরের পর একর ধান চিটা হয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখন দিশে হারা তারা এ অবস্থায় সরকারের সহায়তা চেয়েছেন ভুক্তভোগী কৃষক দাম বাড়ছে তো বাড়ছে তারপর ফসলটা আমরা ঠিক মতো ঘরে উঠাইতে পারলতে বড় আটাশ জাতের ধানটি উনত্রিশ বছরের পুরনো হওয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে ব্লাস্ট রোগে আগামীতে নতুন জাত বি আটাশি বি উননব্বই ও বিরানব্বই আবাদের পরামর্শ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একই জাত চাষ আবাদের ফলে এটা আসলে ব্লাস্টের জন্য একটু সাসেপ্টেবল হয়েছে নতুন জাতগুলো যাতে কৃষক ভাইয়েরা আবাদ করে সেই পরামর্শ দিচ্ছি জেলা কৃষি অফিসের তথ্য মতে চলতি মৌসুমে মেলান্দহ উপজেলায় বাইশ হাজার দুশো হেক্টর জমিতে বড় ধানের চাষ করা হয়েছে সময় সংবাদ জামালপুর দেখছেন সময় বাণিজ্য দীর্ঘ দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে ইলিশ শিকারে নদীতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভোলার জেলেরা আজ মধ্যরাত থেকে আবারও জাল জেলের মাধ্যমে ভরে উঠবে মেঘনা তেতুলিয়ার বুক দীর্ঘদিনের কর্মহীন সময়ের দুঃখ কষ্ট ভুলে রূপালি ইলিশের স্বপ্ন দেখছেন মৎস্যজীবীরা নাসিরুদ্দিন লিটনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন উৎপল দেবনাথ জাটকা রক্ষা আর অবয়াশ্রমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পহেলা মার্চ থেকে চলা নিষেধাজ্ঞা তিরিশ এপ্রিল মধ্যরাতে শেষ হচ্ছে এ সময় ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীতে সব ধরনের জাল ফেলা বন্ধ থাকায় সম্পূর্ণ বেকার ছিলেন জেলার হাজার হাজার জেলে তবে মেঘনা তেতুলিয়া নদী উন্মুক্ত হওয়ার খবরে জাল নৌকা নিয়ে নতুন উদ্যমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা আর কর্মহীন সময়ের কষ্ট ভুলে রূপালি ইলিশে স্বপ্ন দেখছেন মৎস্যজীবীরা দুই মাসে চাল পাওয়ার কথা ছিল চারবার क्षतर मुखे ना पड़े से बरदे चाल वितरण निश्चित कर दबी जेले समिति नेतार जेले बरद সকল বিজিএফ এখনো জেলেদের মাঝে দেওয়া হয় নাই তা আমি দাবি করব দ্রুতভাবে জেলেদের মাঝে বরাদ্দটা দেওয়া হয় জেলায় এক লাখ উনষাট হাজার নিবন্ধিত জেলে রয়েছেন এর মধ্যে উননব্বই হাজার চারশো দশ পরিবারের জন্য মাসে চল্লিশ কেজি করে খাদ্য সহায়তার বরাদ্দ দেয়া হলেও প্রায় উনসত্তর হাজার জেলে এ সুবিধার বাইরে নাসির উদ্দিন লিটন সময় সংবাদ ভোলা এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে রাঙ্গাবালী উপজেলার কোরালিয়া জেলে পল্লী থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী শিকদার জাবির হোসেন পটুয়াখালীর তেতুলিয়া নদীর অবয়শ্রমে পহেলা মার্চ থেকে শুরু হওয়া নিষেধাজ্ঞার আজ শেষ দিন আজ মধ্যরাত থেকেই নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে এবং জেলেরা সাগরে যাওয়ার জন্য এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পটুয়াখালীর উপকূলের যে জেলেপল্লীগুলো রয়েছে সেই জেলেপল্লীগুলো এখন সরগরম হয়ে উঠেছে কারণ দীর্ঘ দুই মাস তারা বেকার ছিলেন মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা ছিল তেতুলিয়া নদীর একশো কিলোমিটার অবয়াশ্রম অর্থাৎ ভোলার ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালীর চর রুস্তুম পর্যন্ত একশো কিলোমিটার তেতুলিয়া নদীর এই নদীতে দীর্ঘ দুই মাস মার্চ এপ্রিল এই দুই মাসের জন্য সব ধরনের মাছ শিকার বন্ধ ছিল মাছ শিকার বন্ধ থাকায় জেলেরা ঘাটে টলার এবং জাল সুতো সব কিছু নিয়ে নোঙর করেছিলেন এবং তাদের কোনো কর্ম ছিল না বলে আমাদেরকে তারা জানিয়েছিলেন এখন দীর্ঘদিন পরে তাদের এই মাছ শিকার শুরু হওয়ার কারণে আজ মধ্যরাতে তারা সাগর নদীতে নামবেন তেতুলিয়া নদীতে এই কারণে জেলেপল্লীগুলো এখন সরগরম হয়ে উঠেছে তারা জাল সুতো এবং টলার সব কিছু প্রস্তুত করেছেন ইতিমধ্যে এখন তাদের সাগরে যাওয়ার পালা আর এ কারণেই কিন্তু পটুয়াখালীর উপকূলের জেলেপল্লীগুলো সরগরম রয়েছে জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন দীর্ঘদিন মাছ শিকার বন্ধ থাকার কারণে নদীতে এখন ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়বে এবং যদি তাদের জালে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ধরা পড়ে তবে তারা পেছনের 
যে ঋণগুলো রয়েছে দেনা পরিশোধ করে তারা উঠতে পারবেন আর যদি এখন যদি জেলেদের জালে মাছ শিকার ভালো বেশি মাছ না ধরা পড়ে তাহলে তাদের সেই ঋণের বোঝা বইতে হবে এবং নতুন করে তাদের ঋণগ্রস্ত হতে হবে এই যে নিষেধাজ্ঞা টানা দুই মাস চলেছিল এই সময় তারা বেকার ছিল বেকার থাকা অবস্থায় সরকার তাদেরকে খাদ্য সহায়তা দিয়েছিল কিন্তু খাদ্য সহায়তা তাদের পর্যাপ্ত ছিল না আশি কেজি করে চাল দেওয়া হয়েছিল দুই মাসে এই আশি কেজি চাল সব জেলেকে দেওয়া হয়নি পটুয়াখালী জেলায় নিবন্ধিত নিবন্ধিত পঁচাত্তর হাজার জেলে রয়েছে নিবন্ধিত পঁচাত্তর হাজার জেলের বাইরেও অন্তত অর্ধ লাখ জেলে রয়েছে যারা সকল ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন কারণ তাদের নাম নিবন্ধন তালিকায় নেই তো এ জন্য মৎস্য বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে নিবন্ধন তালিকায় যাদের নাম নেই তাদেরকে নিবন্ধন তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে এবং আগামী দিনে যাতে তারা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় সেই বিষয়টি তারা নিশ্চিত করবেন তবে জেলেদের সাথে আমরা কথা বলেছি জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন প্রতিবারই এরকমের নিষেধাজ্ঞা আসে এবং এই নিষেধাজ্ঞার সময় বিভিন্ন রকমের আশ্বাস দেওয়া হয় মৎস্য বিভাগের পক্ষ থেকে কিন্তু এই আশ্বাসকে তারা আসলে বাস্তবে রূপ নিতে দেখেন না জেলেরা সব সময় এই নিষেধাজ্ঞার শেষের দিকে চাল পায় এই চাল দিয়ে তাদের আসলে যে পরিমাণ চাল দেওয়া হয় তা দিয়ে তাদের সংসারের ব্যয় বার বহন এবং এইগুলো সম্ভব হয় না যার কারণে অনেক জেলেকে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করতে হয় এখন আবার এই সামনেই আবার বর্ষা মৌসুম এবং আবার নতুন করে এই যে কিছুদিন জেলেরা মাছ শিকার করতে না করতে আবার নতুন করে চলে আসবে পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা এই পঁয়ষট্টি দিনের নিষেধাজ্ঞা কালের যে সময় সেই সময়টাতেও তাদেরকে কিন্তু আবার মানে বেকার কাটাতে হবে তো জেলেরা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে সঠিক একটা পরিকল্পনার মধ্যে এনে যদি তাদেরকে খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা যায় এবং নিষেধাজ্ঞার সময়গুলোকে যাতে কমি আনা যায় এটা জেলেদের আমাদের কাছে দাবি জানিয়েছেন তো পটুয়াখালীর এই যে পটুয়াখালী তেঁতুলিয়া নদী পার থেকে আমার কাছে এতটুকুই ছিল সর্বশেষ তথ্য সরাসরি যুক্ত ছিলাম পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালি উপজেলার কোরালিয়া জেলেপল্লী থেকে সুনামগঞ্জে বেড়েছে ভুট্টারাবাদ কম খরচে বেশি উৎপাদন করতে পেরে আগ্রহী হয়ে উঠছে কৃষকেরা সার বীজ দিয়ে চাষীদের সহযোগিতা করছে কৃষি বিভাগ জেলা প্রশাসক জানান সরকারি প্রণোদনার মাধ্যমে অপ্রচলিত এই শস্যের উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে সুরামগঞ্জ প্রতিনিধি হিমাদ্রী শেখর ভদ্রের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন এবাদুল হক রুজেল যতদূর চোখ যায় গাছে গাছে ভুট্টার সমারোহ সুনামগঞ্জ সদর উপজেলার সুরমা ইউনিয়নের বেরিগাঁও পার্বতীপুর বাগমারা ভৈসারপাড় সাহেবনগর মুসলিমপুর সহ তিরিশটি গ্রামে চারপাশ ঘিরে আছে এমনই ছোট বড় ভুট্টা খেত প্রস্তুতি চলছে ক্ষেত থেকে ভুট্টা সংগ্রহের এরপরই শুরু হবে ভুট্টা শুকিয়ে মারাই ও সংরক্ষণ সেচ সার ও কীটনাশক কম লাগায় এবার বাজার দর ধানের চেয়ে বেশি থাকায় ভুট্টা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন চাষিরা ক্ষেতে দানে আপনার প্রায় আট হাজার সাত হাজার টাকা যায় আর ভুট্টা একখানে ছয় হাজার পাঁচ হাজার যায় আল্লাহ দিন অনেক লাভবান হয় ধানের থেকে অনেক লাভবান ধান থেকে ভুট্টার ফলন অধিক এবং জেলার শীর্ষ কর্মকর্তা জানান সরকারি প্রণোদনায় কৃষকদের সার বীজ দিয়ে বাড়ানো হচ্ছে ভুট্টার চাষ অনাবাদি জমিগুলোকে আমরা আবাদি জমিতে পরিণত করতে পারি এই ক্ষেত্রে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায় চলতি বছর জেলায় পাঁচশো পঁয়ত্রিশ হেক্টর জমিতে ভুট্টার আবাদ হয়েছে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সাড়ে চার হাজার মেট্রিক টন যার বাজার মূল্য নয় কোটি টাকা সময় সংবাদ সুনামগঞ্জ দেখছেন সময়ের বাণিজ্য মৌলভীবাজারে উজানের বৃষ্টিতে অব্যাহত ভূমিধস ও মাটি ক্ষয়ে ঢলের সঙ্গে নেমে আসা পলি মাটি জমে নাব্য হারাচ্ছে এক সময়ের খরস্রোতা ধলাই নদী তলদেশ ভরা ঠাওয়ায় অল্প বৃষ্টিতেই উপচে পড়ে নদীর পানি এতে বন্যায় প্লাবিত হয় কমলগঞ্জ সহ আশেপাশের উপজেলা অবশ্য ধলাই নদী রক্ষায় প্রকল্প প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড শাউলিদুর রহমানের তথ্য ও মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমদের ছবিতে রিপোর্ট এক সময়ের খরস্রোতা ধলাই নদী কালের বিবর্তনে পরিণত হয়েছে সরু খালে কয়েক দশক ধরে পাহাড়ি ঢলের সঙ্গে আসা পলিমাটিতে ভরাট হয়ে যাচ্ছে নদীর তলদেশ এতে চর জেগে হারাচ্ছে নাব্য টানা এক দুই ঘন্টা বৃষ্টি হলেই উপচে পড়ে নদীর পানি এতে দুর্বল বাঁধ ভেঙে বানের পানিতে তলিয়ে যায় গ্রামের পর গ্রাম স্থায়ী খনন করে নদীটির ভরা যৌবন ফিরিয়ে আনার দাবি স্থানীয়দের বৃষ্টির সময় উজান থেকে পলিমাটি ইয়া তলদেশ ভরাট করিলায় নদীতে আটিয়ে ভারে ভারে যাওয়া যায় মাঝে মাঝে একবারে শুকাই যায় পানি আইলে 
रक्षा पा जिला अक्षत रेखे मनोजोग पर्यटन जिला मौलवीबाजारे शताधिक होटेल मोटेल रिसोर्ट और कटेज रही है छविट सारा बचर ही पर्यटक आनागुना थे ईदर छुट्टी ढल नामे पर्यटन संश्लिष्ट क्षुद्र व्यवसायी प्रत्याशार चे बी व्यवसाय खुशी पर्यटक पर्याप्त जो आशा खुशी प्रचुर समागम घटे सिलेटे पर्यटन खाते कर्मसंस्थान होत पंचाश हजार मानुषे प्रशासन थे नानामुखी उद्योग मध्यमे प्रकृतिकन्या सिलेटर परेश पर्यटक बान्धव कर तोला हम वाणिज्यर पर प्रसारित होमटी मन कर पर्यटन खाते संश्लिष्टरा शाह शरीफुद्दीन समय संबादेट वाशिंगटने प्रधानमंत्री शेख हासार संगे आई एम एफ प्रधान बैठक बांगलेशर उन्नयन प्रशंसा द्रुत ऋण बाकी किस्ती छाड़ देर घोषणा बार बार होचट खा रामपाल ताप विद्युत केंद्र कयला संकटे बंध हल तीन बार केंद्रीय बैंक और विद्युत विभाग के समन्वयहनत कारण
এবং আধুনিক বগিও ইঞ্জিন মেরামতে মানধাতা আমলের প্রযুক্তি জনবল সংকটে ঠুকছে রেলের পাহাড়তলি ওয়ার্কশপ 1700 পদের বিপরীতে আছেন মাত্র 750 এই ছিল সময়ের বাণিজ্যের সঙ্গে থাকুন সময়ের